তার সঙ্গে আমার প্রথম কথা ছিল যে চুইংগামটা খুলে দিতে পারবো আমার নখটাই খুলতে পারছি পুরো লাইফ খুলে দিয়েছে কবিতা লিখে সব গার্লফ্রেন্ড ছুটে যায় এর বেলায় আমি কোনো কবিতা লিখবো না যদি ছুটে যাচ্ছি আমি পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলাম যে কি বলে মানে সাত দিন শুটিং করার পর ফুটেজ সব হারাই গেছে মানে অটোবায়োগ্রাফি ছবিতে যেটা আমরা দেখলাম সেখানে খুব প্রভাবশালী একজন মানুষের কাছে গিয়ে ফারুকি টিভিতে যে ছবি মুক্তি পাবে এটা কে সিনেমা হলে দেখতে যাবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম কেউ যাবে না আলু খাচ্ছি আর টাকা আসি কখন শো ভাঙবে আদৌ কয়টা দর্শক আসে পাঁচটা হইলে আমরা খুশি হয়ে যাবো এই অবস্থা দেখেন একজন ফিল্মমেকারের জন্য সবচেয়ে বড় পানিশমেন্ট হচ্ছে সে যে কথাটা বলতে চায় তাকে সে কথাটা বলতে না দেয়া আমরা খুব এনজয় করছি আড্ডাটা অনেস্টলি আই মিন সোল সার্চিং ইন্টারভিউ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দা আর জি কিবরিয়া শোতে আর আজকে আমি খুবই আনন্দিত এবং কতটা আনন্দিত এটা আসলে বলে প্রকাশ করা যাবে না রাইট নাও কারণ আজকে আমার সঙ্গে যে দুজন মানুষ আছেন তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তারা স্ক্রিনে আসলে তাদের পরিচয় যথেষ্ট তারপরও কিছু ফর্মালিটিস করতে হবে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের খুব পছন্দের আমাদের খুব সম্মানিত অতিথি দয় একজন হচ্ছেন মোস্তফা সারওয়ার ফারুকি এবং আরেকজন হচ্ছেন তারই সহধর্মিনী নুসরাত ইমরোজ তিশা চলুন তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি আমি আসলে কীভাবে শুরু করবো আমি বুঝতে পারছি সত্যি সত্যি আমরা উই আর ভেরি হ্যাপি টু বি হিয়ার কারণ আমরা আপনার বেশ কিছু শো দেখেছি আগে অনলাইনে ইউ ডিগ আউট ডিপেস্ট ইমোশন হুইচ ইজ আমরা অবশ্যই অটোবায়োগ্রাফি নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু দুজনের সম্পর্কে একটু জানতে চাই আমরা একেবারে স্কুলিংটা ছোটবেলা কেমন ছিল সব কিছু মিলে আমরা মনে হয় তিশাকে শুরু করাটাই বেটার হবে আমাদের সময় নাম ছিল তেজগাঁও পলিটেকনিক জি ফার্ম গেটে আর ছোটবেলাটায় আম্মা তো বলে খুব দুষ্ট ছিলাম এবং এত দুশ ছাত্র হিসেবে খুব একটা ভালো ছিলাম না মানে আমি রেজাল্ট খুব একটা ভালো করতাম না কিন্তু কি এক বিচিত্র কারণে আমার আম্মা মনে করত যে আমি খুবই মেধাবী আসলে কোনো মেধাবী ঠেদেবে কিছুই না কারণ মেধা দেখার সুযোগ কোথায় পাইলে উনি মানে মেধা দেখার যে দৃশ্যমান যে প্যারামিটারগুলো সেগুলোতে আমি খুবই খারাপ ছিলাম রেজাল্ট খারাপ হতো স্কুলে যেতে ভালো লাগতো না কিন্তু আম্মা কেন যেন একটা প্রশ্রয় আমাকে দিতেন এবং আমি চুরি করে কয়েকবার শুনেছি যে আমার এই ছেলেটা তারপরে তো বাবা মারা যায় দু হাজার তিনে তারপর থেকে প্রফেশনালি আসলে মডেলিং এবং নাটক শুরু করা তার আগে নতুন কুড়িতে গোল্ড কাপ পাওয়া আমাকে আসলে নিয়ে আমার মায়ের খুব দুশ্চিন্তা ছিল যে এই মেয়ে কি দুনিয়াতে টিকতে পারবে কি পারবে না তো বাট আমার বাবার অনেক বিশ্বাস ছিল যে না আমার মেয়ে ভালো কিছু একটা করবে সেটা যে লাইনে হোক সেটা পড়াশোনাতেও হতে পারে সেটা কালচারাল লাইনেও হতে পারে সো আমার মিডিয়াতে কাজ করার যদি মূল ইন্সপিরেশন বলা হয় তাহলে আমার বাবা আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমি মিডিয়াতে খুব ভালো কিছু একটা করব সেটা গানে হোক নাটক হোক যেভাবে হোক সো ওইখান থেকে আসলে নতুন কুড়ি দেন গোল্ড কাপ তারপরে আস্তে আস্তে মডেলিং তারপরে নাটক ফিল্ম আমাদের মধ্যে যোগসূত্র ঘটায় আসলে আনিসুল হক আমি রিকোয়েস্ট করলাম যে ওর সঙ্গে আমার একটা কমিউনিকেশন আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আনিসুল হক ভাইয়ের নাম চলে আসছে রিসেন্টলি একটা ভিডিও দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে হি ইজ ক্রাইং সামথিং ইমোশনাল আপনি পাস্ট থেকে শান্তনা দিচ্ছেন অটোবায়োগ্রাফি আফটার সিন ছবি দেখার পরে ও 
সে খুব ইমোশনাল লোক সে সহজেই সে সে খুব ইমোশনাল হয়ে যায় এবং তার সাথে আসলে আমার ভাই লন্ডনে থাকে বহু বছর ধরে সো আমার বড় ভাই বলতে আনিস ভাই আমাকে সব সময় খুব সাপোর্ট করে এবং প্রতিটা সময় আমাকে যদি কেউ হ্যাঁ না বলাতে পারে একমাত্র উনি আছে যে আমাকে কনভিন্স করতে পারে এবং অসাধারণ মানে এই ছবিটা আমি বলবো দর্শক আপনারা অবশ্যই দেখবেন আমি আপনাদেরকে বলছি যে আসলে আমাদের দেশে এরকম ছবি হওয়া উচিত ফারুকি ভাইয়ের ডিফারেন্ট একটা ট্র্যাক এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কারণ ফারুকি ভাই যে ধরনের ছবি নির্মাণ করেন সেখান থেকে আসলে ফারুকি ভাইয়ের নির্মাণ নিয়ে অনেকে বলতে এটা কি ফারুকি ভাই নির্মাণ করেছে ভালো জায়গাতে সেটা সেই জায়গাগুলো আমি আসবো তার আগে ওই পরিচয় জায়গাটা একটু জানি তখন আমি এসবিকে বললাম যে ওর সঙ্গে একটু কমিউনিকেশন করা দেন এই গল্পটাতে আমি ওকে কাজ করতে চাই তখন সে প্রথম আলোর মিটিং রুম ছিল ওখানে আসে তার আগের দিন আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি প্রথম আলো অ্যাওয়ার্ড শো শেষ হয়েছে ও আমি ওটা মনে নাই তো ওখানে আসে আসার পরে আমাদের পরিচয় হয় তো তার তার সঙ্গে আমার প্রথম কথা ছিল যে চুইংগামটা খুলে দিতে পারবো আমার নক নাই খুলতে পারছি পুরো লাইভ খুলে দিয়েছে এটা আসলে ইন্ট্রোডিউস মানে আমি তাকে চিনলাম আমি যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভ না তখন আমি ওনাকে ওর নামে চিনতাম সোশ্যাল মিডিয়া এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না ছিল না সরি সবাই এত ভালো বলে কেন আপনাকে মানে মানে ফারুকি ভাইয়ের কাজ মানে চোখে বিশাল একটা কমফোর্টের জায়গা মানুষ কিনে আলোচনা সমালোচনা থাকে ডিরেক্টর লেভেলে আমি আমি একবার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলতে চাই যে ইউ আর অসম মানে সব সব জায়গায় আপনাকে অনেক প্রশংসা করা হয় ফারুকি ভাই আপনি চিন্তা করছিলেন কিনা মানে ওই সময়টাতে যে তিশাকে নিয়ে এই কাজটা করবেন বা আপনার হাতে মোটামুটি রেডি ছিল কিনা প্ল্যান ছিল কিনা ওই যে চুইংগাম খোলার সময়টাতে আর কি মিটিং করি সেই কাজটা আমরা এরপরে শুটিং করি शूटिंग शेष हो जा तीन दिन पर रत साढ़े एगारोटार दिखे उन्नी फोन दिले भाई तो नाम पढ़ी क्यों भैया अच्छा তোমার কালকে থেকে কি শিডিউল আমি বললাম আমার তো এরকম এরকম শিডিউল ও আচ্ছা ওই কাজটা কবে শেষ হবে এত তারিখে আচ্ছা শোনো আসলে এই যে আমরা সাত আট দিন শুটিং করলাম আমার ফুটেজগুলো সব হারাই গেছে আমরা আবার পুরোটা আবার শুট করব আসলেই তাই আমি জাস্ট খালি বললাম যে জি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালকে কথা বলতেছি দেখতেছি আমি পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলাম যে কি বলে মানে সাত দিন শুটিং করার পর ফুটেজ সব হারাই গেছে মানে কিভাবে হারাইছিল যাক মানে আমার তখন গাড়ি ছিল না তো আমি মারজুক আমরা আড্ডা মারতে যেতাম শাহবাগে আর আমাদের প্যানেল ছিল ধানমন্ডিতে তখন তো টেপ ছিল তো ওই টেপ নিয়ে আমরা ঘুরতেছিলাম ওখান থেকে শাহবাগ গেলাম আড্ডা আড্ডা দিলাম রাতের বেলা হলুদ ট্যাক্সিতে করে মহাকালী ডিউচে এসে এসে পৌঁছলাম সবাই তো পৌঁছার পরে যে আমরা টেপটা নিয়ে নিয়ে টেপগুলো নিয়ে নিয়ে আমাদের মনে নেই অ্যান্ড দেন টেপ ইস গন 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 কোথাও খবর নাই পরে আমরা দৈনিক পত্রিকা তো বোধ হয় নিউজ করেছিলাম যে কেউ যদি পেয়ে থাকেন প্লিজ দেন কারণ পুরো জিনিসটা আরেকবার করা খুবই টর্চারাস বাট যিনি পেয়েছিলেন ইউ ওয়াজ ভেরি কাইন্ড উনি সেকেন্ড ডেতেই বোধ হয় আমরা যদি নিউজ করি তা ওই দিন সন্ধ্যায় আমরা ফোন নাম্বার দিই ওই নাম্বার উনি ফোন করেন বা ফোন করে বলেন যে ভাই আরে আপনাদের টেপ তো আমাদের কাছে আমি তো আমার কাছে আমি তো গত দু দিন ধরে খুঁজতেছি যে এগুলো কীভাবে দিব আপনাদেরকে অ্যান্ড পরে উনি নিজে মিরপুর ছিল মিরপুর থেকে গাড়ি চালিয়ে মহাকালি ডিউ চেয়েছে সে আমাদেরকে টেপ দিয়ে যায় পরে আর শুটিং করতে হয় না আমি বেঁচে যাই ও আমি একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যেতে চাই ফারুকি ভাই মা বুঝতে পারছো যে আমার ছেলে কিছু একটা করবে কিন্তু এই কিছু একটা যে এই জগৎটা হবে সেটা কি আপনি বুঝতে পারছিলেন না না আই হ্যাড নো আইডিয়া সো আপনার শুরুটা হলো কিভাবে আমি জীবন অনেক কিছু করার চেষ্টা করছি আমি ফুটবলার হওয়ার চেষ্টা করছি ক্রিকেটার হওয়ার চেষ্টা করছি গোপনে কবিতা লিখছি কিন্তু সাহস নাই বলে ছাপতে পারে কিভাবে সম্ভব ওই সময় টেলিভিশন আসলো একুশে টিভি 
তো আমি ধার দেনা করে একটা প্রোডাকশন করলাম করে ওটা সাবমিট করলাম ইটিভিতে এবং ইটিভি রিজেক্ট করলো যথারীতি ওকে এবং রিজেক্ট করার পরে তো আমি আবার সে আমার পূর্বের জীবনে ফিরে গেলাম আমি বুঝলাম যে ও ও কম্ম আমাদের দিয়ে হওয়ার নয় বলে আমরা আমাদের শাহবাগের জীবন যাপন করছি হঠাৎ একদিন একুশে টেলিভিশন থেকে ফোন আসলো যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট টপ ম্যানেজমেন্ট আমাদের যে প্রোগ্রাম সিলেকশন কমিটি তারা যে প্রোডাকশনগুলো রিজেক্ট করছে কোন প্রোডাকশনগুলো রিজেক্ট করছে এটা একটা রিভিউ করেছে সেই রিভিউ করে টপ ম্যানেজমেন্ট আপনার কাজটাকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওকে এবং তা আমাকে আসতে বললো আমি গেলাম ওখানকার ওদের প্রোগ্রাম টিমের সঙ্গে দেখা হলো এরপরে ওদের যে এমডি ছিলেন ফরহাদ মাহমুদ সাহেব এস মাহমুদ সাহেবের ছেলে ওনার সঙ্গে দেখা হলো দেখা হওয়ার পর উনি আমাকে একটা কথা বলেন যে শোনেন ফারুকি ভাই আমি আপনাকে ব্লাঙ্ক চেক দিই ও বলে আপনি আমাদের এখানে আরও কাজ করেন আমি বললাম আমি তো কাজ করবো কিন্তু আপনাদের এখানে তো স্ক্রিপ্ট আগে জমা দিতে হয় আমার তো স্ক্রিপ্ট লিখতে ইচ্ছা করে না আমি তো ওখানে ইম্প্রোভাইজ করতে চাই কোয়েশন নেন আপনি যে কোনো একটা স্ক্রিপ্ট লেখা যে নামে করতে চান ওই নামটা উপরে লাগায় জমা দিয়ে দেবেন হ্যাঁ তারপর আপনি করতে থাকেন সো ফরাত মাহমুদ অ্যাকচুয়ালি গেব মি ব্ল্যাঙ্ক চেক আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না হাউ টু শুট এ সিন আই হ্যাড নো আইডিয়া ওনার ব্ল্যাঙ্ক চেকের কারণে হয়তো আমি প্রচুর কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং প্রচুর ভুল করার সুযোগ পেয়েছি এবং প্রচুর ভুলের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পেয়েছি অ্যান্ড যে কারণে এই ফরাত মাহমুদ এবং তার ফ্যামিলির প্রতি আমার ঋণের কোনো শেষ নাই কেন তারা এটা করছেন আমি যাই না এরপর এই একুশে টেলিভিশন বন্ধ হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটা সিরিজ করি ও নো সিরিজের আগে আমি প্রথম ছবি করি ব্যাচলন এবং সেই ছবি করার আগে আমি এবং আনিসুল হোক যাই ফরিদুর সাগরের কাছে তো গিয়ে টাকা চাইনি যে প্রডিউস করেন সেটা বলিনি আমরা গিয়ে বলছি আমরা একটা ছবি করতেছি দুজন আনিস ভাই বললো আর কি বলতো আমি তো কথাই বলার সাহস পাচ্ছি না তো আনিস ভাই বললো আমরা একটা ছবি করছি আপনাদের চ্যানেলে এই ছবিটার বিজ্ঞাপন বিনা পাশে একটু চালা দিতে হবে এটা দিবেন কি না বলেন তো সাগর ভাই শুনে বললে তা দিব কিন্তু ছবি করতেছ টাকা পাইছো টাকা কই পাইছো তো আমি বললাম না মানে ওই যে হাবিব খান সাহেব বলছে আমাকে পাঁচ টাকা দিবে এখনও পাইনি কোনো টাকা হয়ে যাবে আমরা চেষ্টা করব তো সাগর ভাই শুনলেন শুনে ইন্টারকমে ফোন ইন্টারকমে নিয়ে কারে যেন ফোন দিলেন দিয়ে বলুন যাই শোনো আমার বলতো তোমার বাজেট কত আমি বললাম পঁচাত্তর লাখ টাকা পরে আরো বেশি খরচ হয়েছে তো পরে উনি বললেন আচ্ছা ফোনটা নিয়ে বললেন এই তুমি একটু নিচে আসো তো একটা শুকনো লোক নিচে ঢুকলো পরে জানলাম তার নাম হাসান বলে শোনো হাসান ফারুকি আর আনিসা আনিস আর ফারুকি একটা ছবি করতেছে প্যাচলন নাম একটা পঁচাত্তর লাখ টাকা বাজেট আজকে দশ লাখ দিয়ে দাও তারপরে শুটিং যখন শুরু হবে টাকা দিতে থাকো আই ওয়াজ লাইক মানে এর আগে আমি ধরেন দশ বছর ধরে ঘুরছি কোথাও কিছু হচ্ছে না এবং এবং এটা হয়ে গেলো একদম ম্যাজিক্যাল তখনই আমি বিশ্বাস করেছি আমার আম্মাকে তো আমি সবসময় দার্শনিক বলি আমার আম্মা ছিল ফিলোসফার আমার আম্মা বলতো শোন বাবা চেষ্টা করবি কিন্তু আল্লাহ জানে তোর এটা কখন হইতে হবে উনি এটা তখনই ঘটাবে কিন্তু তুই যদি চেষ্টা না করিস তাহলে উনি যেটা তখন ঘটনার কথা সেটাও তখন ঘটাবে ঘটাবে না তুমি শুধু চেষ্টা করে যেতে হবে ফ্রাস্ট্রেট হওয়া যাবে না মানে আল্লাহ জানে এটা কখন ঘটতে হবে ট্রু সো ব্যাচেলার ব্যাচেলার তো পুরো বাংলাদেশকে একটা ভিন্ন জিনিস দেখালো প্রথম কথা হচ্ছে আমি তখন ক্লাস নাইন অথবা টেনে পড়ি আমার মনে আছে আমার বন্ধুরা মিলে সবাই মিলে দেখলাম ছবিটা হ্যাঁ এবং অভিনয় যে আসলে একদম বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় অভিনয় যে আসলে শুধু অভিনয় না সেখানে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করা যায় আপনি কি বুঝতে পারছিলেন যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে আগে থেকে না তখন এর আগে টেলিভিশনে আমরা কাজ করছিলাম চড়ুই ভাতি এবং অন্যান্য জিনিসগুলো তখন আমরা বুঝতেছিলাম যে বাংলাদেশের ইয়াংরা এরা আসলে এই জিনিসটা দেখতে চায় এই ধরনের জিনিস রাইট এটা ওয়ার্ল্ড সিনেমাতে আছে ন্যাচারাল অ্যাক্টিং ওয়ার্ল্ড সিনেমাতে এটা নতুন কিছু না কিন্তু আমাদের এখানে সেটা ছিল না তো চড়ুই ভাতি রিলিজ হওয়ার পরে আমরা আমি দেখলাম যে একটা অলমোস্ট কাল্ট ফ্যান ফলোয়িং তৈরি হয় কলেজ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের মধ্যে এবং তখন আমরা বুঝলাম যে এরাই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে আমরা যদি সিনেমা করি এবং তাই হয় ব্যাচারও কিন্তু প্রথম টিভিতে মুক্তি পায় রাইট এবং একই সাথে সিনেমা হলো সো টিভিতে যে ছবি মুক্তি পাবে এটা কে সিনেমা হলে দেখতে যাবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম কেউ যাবে না তো সন্ধ্যার দিকে আমি মারজুক আর টোকন ঠাকুর আমরা শাহবাগ থেকে একটা রিক্সা নিয়ে বললাম মারজুক চলো দেখে আসি কোনো অডিয়েন্স আসে কি না তুমি অডিয়েন্স না দেখলে তোমার দুঃখ পাওয়ার অডিয়েন্স হবে না কারণ দুপুরে টিভিতে দেখে সে এটাকেও দেখে তারপর আমরা রিক্সা নিয়ে গেলাম কিন্তু বলাকা হলের সামনে থামার সাহস পেলাম না তা আমরা থামলাম বলাকার উল্টা দিকে নিউ মার্কেটের গেটে ওখানে গিয়ে আলু খাচ্ছি আর তাকায় আসি কখন শো ভাঙবে আদৌ কয়টা দর্শক আসে পাঁচটা হইলে আমরা খুশি হয়ে
ইট ওয়াজ বিয়ন্ড আওয়ার এক্সপেকটেশন ট্রু অনেস্টলি দর্শক অসাধারণ একটা সময় কাটাচ্ছি আমরা এবং আমার মনে হয় যারা দেখছেন আমাদেরকে তারাও ঠিক এই সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি বিরতির পর দর্শক আপনাদের সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দা আর জি কি ব্রিয়া শোতে আপনারা দেখছেন নেক্সাস টেলিভিশনে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা একযোগে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সাস টেলিভিশনের ইউটিউব এবং ফেসবুকে এবং একই সাথে আর জি কি ব্রিয়ার ফেসবুক পেজে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফারুকি এবং তিশা তার তাদের কাছে আমরা আবারও ফিরছি চমৎকার একটা জায়গায় আমরা ছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে উনি অনেকভাবেই ব্লেসড যখন আসলে কিছুই হওয়ার কথা না তখন বেশ কিছু প্রভাবশালী মানুষের সান্নিধ্য সামহাও আপনাকে হেল্প করেছে আবার একইভাবে আমরা যদি ডেফিনেটলি প্রভাবশালী ইন এ গুড সেন্স ডেফিনেটলি আবার অটোবায়োগ্রাফি ছবিতে যেটা আমরা দেখলাম সেখানে খুব প্রভাবশালী একজন মানুষের কাছে গিয়ে ফারুকি মানে খুবই আনওয়ান্টেড একটা সিচুয়েশন অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে ছবি কোনো স্পয়লার দিতে চাই না আজকের আড্ডাতে এরকম ঘটনাও কি ঘটেছে জীবনে হ্যাঁ আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিল এটা আমি বলি সব জায়গায় মুম্বাই ফেস্টিভ্যালে যে এটুকু হয়তো স্পয়লার দিতেই হবে কারণ অনেকেই লিখছিল জি জি যে আপনি কি কখনো জেলে গেছিলেন নাকি তো তখন আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে আমি তো এখনও জেলে আছি দেখেন একজন ফিল্মমেকারের জন্য সবচেয়ে বড় পানিশমেন্ট হচ্ছে সে যে কথাটা বলতে চায় তাকে সে কথাটা বলতে না দেয়া আমি মেড ইন বাংলাদেশ বানাই দুই হাজার সাত সালে ছয় সালে অ্যাকচুয়ালি দু হাজার ছয়ে এই ছবিটা প্রায় এক বছরের উপরে সেন্সর বোর্ডে আটকাচ্ছিল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আটকাচ্ছিল প্রায় আট মাসের উপরে এরপর তো ক্রমাগত দেখতেই পাচ্ছি শনিবার বিকেল তো জানি প্রভাবশালী মানুষজনের কাছে যেতে হয় গিয়ে অনেক ছোট হতে হয় ওনারা অনেক কথা বলেন যে কথাগুলোতে মাটির সঙ্গে মিশে যায় ধুলার সাথে মিশে যায় এবং মিশে ওখান থেকে যখন বেরোয় বের হওয়ার পরে ভাবি যে আসলে আমার কেন এই কাজটা করা দরকার কেন আমার ছবিটা বানানো দরকার বা কেনই আমার ছোটো হওয়া দরকার কি কারণে আমাকে এটা হইতে হবে অ্যান্ড এবং ওই মুহূর্তটা ইজ ডেভাস্টেটিং এবং প্রত্যেকবার এটা হওয়ার পরে আমি যখন মাটিতে মিশে যাই তখন দিস ইজ দ্য লেডি যে আমাকে আবার টেনে উপরে তোলে এবং ওই এই ছবির সামথিং লাইক এন অটোবায়োগ্রাফির যেই সেগমেন্টের কয়েকটা কথা আপনি বলেছেন অনেক মানুষ তাদের তারা ফেসবুকে চিঠি লিখেছে বা তাদের স্ট্যাটাসে আমাকে ট্যাগ করে বলেছে যে আপনি যখন তার পায়ের কাছে গিয়ে বসছেন তখন আমাকে বলেছে যে ভয়ঙ্কর একজন বলেছে আমি ল্যাপটপ ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলাম আরেকজন বলছে যে আমি আই ওয়াজ সো অ্যানয়েড এবং কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে যে এটা তো আসলে আপনি না এটা তো আমরা সবাই আমাদের যাতে ক্ষমতা নাই আমরা তো ক্ষমতাবানদের পায়ের কাছে এভাবে গিয়ে বসতে হয় অ্যান্ড ইয়া আই মিন আপনি পরিচিতকে পরিচিত না আপনি যদি ক্ষমতাবান না হন কোথাও না কোথাও আপনাকে এই নিয়তি বরণ করতে হবে ট্রু আমি এই ফিল্ডটাতে অনেকক্ষণ ক্যারি করতে চাই কারণ আমার মনে হয় যে কিছু মেসেজ আমাদের দর্শকদের যাওয়া উচিত যে আসলে আপনার মতো নির্মাতারা কত ধরনের অবস্থাকুল ফেস করেন একটা নির্মাণের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি সেটা হওয়া উচিত না তবে সেই রকম মুক্ত বিশ্ব আমরা আজকে বসবাস করি কিনা সেটা নিয়ে একটা বিতর্ক হতেই পারে কিন্তু এই যে একটু আগে আপনি বলছিলেন যে তিশা আপনাকে টেনে তোলেন মানে এই টেনে তোলার বিষয়টা নির্বাচন করলো কে সবার আগে জীবনে যে না এই মানুষটাকে আমার দরকার আমার রেস্ট অফ দ্য লাইফ কোনো ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে না ইন্টারেস্টিং স্টোরি মানে কি এটা আসলে আমি যখন তার সাথে সিক্সটি নাইন শুরু করি তখন আসলে কাজ শুরু করি তখন তার ব্রেক আপ হচ্ছিল তো ওই যে মানুষটা আসলে হি ইজ এ ভেরি গুড পারসন এই মানুষটাকে আমি যাকে দেখছি আমি কাজ করছি কাজ করতে করতে একটা খুব ভালো বন্ডিংস হয়ে গেছে এবং এই লোকটাকে আমি দেখছি যে একটা মানুষ তখনও খুব একটা বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তো সেই বাজে সময়টা থেকে আসলে তাকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্য আমি কাঁধটা দিয়েছিলাম যে একটু কাঁধে মাথা রেখে কাঁদলে যদি আপনি একটু শান্ত হন তখন পর্যন্ত সে আমার ভাইয়া ভাইয়াই বলে ডাকতাম তো সাডেনলি আসলে ফ্রেন্ডশিপটা অনেক গভীর হয় আমাদের মধ্যে শেয়ারিংগুলো অনেক বেশি হয় যে কি হচ্ছে না হচ্ছে জীবনে বা আমার কাজের জায়গায় সে অনেক হেল্প করে আমাকে আমাকে সাজেশান দেয় যেহেতু আমার আসলে বাবা মারা যাওয়ার পর ভাই বিদেশে সো আমার জন্য আমার গাইডলাইন দেওয়ার মতো তো কেউ ওরকম ছিল না সো সব কিছু মিলে আমরা যখন নিখোঁজ সংবাদ করি আর এর আগে আসলে চলছিল ও বলছিল যে তোমার বড় বোন থাকলে আমি বিয়ে করতাম আর আমার হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বড় বোন থাকলে আপনাকে বিয়েই দিতাম এই চলছিল 
সো নিখোঁজ সংবাদ যখন করি সেদিন হঠাৎ করেই সে মেকআপ রুমে ঢুকে বলতেছে আমি চঞ্চল ভাই গল্প করতেছি আমার মাটা সবাই ছিল বসে তিশা তোমার শট আসো সো এইটা আসলে সবার চোখে লাগছে আচ্ছা মোস্তফা সার আর ফারুকি তো সবসময় আর্টিস্টদেরকে এডিরা এসে ডেকে নিয়ে যায় হঠাৎ সে এসে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা কীরকম সো আমি জাস্ট একটা ছেঁড়া শাড়ি পরে আছি একটা গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি সে হাফ প্যান্ট পরে আছে হঠাৎ করে সে বলে শোনো আগে অনেক প্রেম করছি কোনো মেয়েকে দেখে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে নাই মনে হচ্ছে বিয়ে করলে টিকবে না তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তোমাকে বিয়ে করলে আমার লাইফ সেট হয়ে যাবে তোমাকে বিয়ে করলে আমি মানে তোমাকে বিয়ে করার আমার মনে হয়েছে যে তোমাকে বিয়ে করা যায় তো আমি অনেকক্ষণ তাকায় আমি জাস্ট বললাম ও কেন প্রবলেম আমার মধ্যে পছন্দের জায়গাটা অনেক স্ট্রং ছিল তো উনি বলার পর আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে নো প্রবলেম আমরা বিয়ে করব এবার একটু অটোবায়োগ্রাফির মধ্যে ঢুকতে চাই মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা বেস্ট সংসার পুরো ছবিটা দেখার পরে মনে হচ্ছে একটা সংসার হলে এরকমই হওয়া উচিত যে আমি আমার হাজব্যান্ডকে কতটুকু চিনি আমি আমার ওয়াইফকে কতটুকু চিনি ছবির একটা মারাত্মক টুইস্ট হচ্ছে যখন গার্লফ্রেন্ডের টেক্সটটা আসলো আমি ধারণা করছিলাম যে না আমি ডেফিনেটলি অত বড় স্পয়লার দিব না বাট আমাকে ডিসকাশনে আসতে হবে যে কি হয় এরপরে কিভাবে উনি অ্যাক্ট করবে এবং ছবিটা নিশ্চয়ই এদিকেই গড়াবে কিন্তু ছবিটাকে আপনি কোথা থেকে কোথায় কীভাবে টেনে নিয়ে গেলেন একটা ম্যাজিক আমি বলবো তো আমি জানি না এটাকে টার্গেট করে পার্সোনাল লাইফে কোশ্চেন করাটা উচিত হবে কিনা সাধারণত হয় কি না এরকম যে গার্লফ্রেন্ডের টেক্সট চলে আসছে ওয়াইফ দেখে সেটাকে মানে অ্যাভয়েড করে যাবে এটা হওয়া উচিত কি না মানে এত ভালো হয় কি না মেয়েরা আমি জানি না মানুষ তো একেক রকম একেক রকম হয় ওই গল্পের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে তখন তো ও একটা নিজে একটা টার্বুলেন্ট পিরিয়ডের ভিতরে দিয়ে যাচ্ছে একটা গিলটি ফিলিংস এর মধ্যেও আছে একটা টার্বুলেন্ট পিরিয়ডের মধ্যে আছে একটা সমাজের চাপিয়ে দেওয়া গিল্ট ওর মাথার উপরে আছে যে হয়তো আমি ক্যারিয়ারের জন্য কাজ করেছি এত বছর ক্যারিয়ারের জন্য বাচ্চা নেইনি এখন যদি এই মানুষটার বাচ্চা না হয় তাহলে এভরিবডি উইল পয়েন্ট ফিঙ্গার এট মি সো এই যে একটা একটা টার্বুলেন্ট গিল্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ওই সময় এই জিনিসটা ওকে আরও আনসেটেল করে দেয় ফার্স্ট ইয়ার কিন্তু আমরা গল্প লেখার সময় মনে হয়েছে যে এই সময়টা ওই সময় না যেখানে ও এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করবে বিকজ ওর অন্য আরও মেজর জিনিস ডিল করছে আরও মেজর ক্রাইসিস তাকে ডিল করতে হচ্ছে এবং মেজর ক্রাইসিসটা হচ্ছে বেবি হবে না ফলে ও জিনিসটা নোট করে কিন্তু অন্য ক্রাইসিসের কারণে সে এটাতে ওই সময় আর অ্যাড্রেস করে না অ্যান্ড এরপরে দেখেন গল্পে এটাকে নিয়ে আর আমরা নাড়াচাড়া করি না একেবারেই না এর কারণটা হচ্ছে জীবনটা তো এরকমই জীবন এরকম অনেক চ্যাপ্টার থাকে আমরা ফাইলটা ক্লোজ করে রেখে দিই দেখেছে <laughs> কিন্তু আমাদের পাস্টের সেই ভুল ত্রুটিকে নিয়ে সবসময় যদি আমরা চিল্লা চিল্লি করি বা সেটাকে নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই তাহলে আমার ভিতরে প্রেজেন্ট বা ফিউচারটাকে আমরা কখনো আরামে থাকতে পারবো না আমার যদি কোনো কথা বদার করে আমি কিন্তু ওর সাথে বসি সেটা চার দেয়ালের মধ্যে বসে শর্ট আউট করে সেটা সেখানে ক্লোজ করে দেই হ্যাঁ কিন্তু আমি যে ওর গার্লফ্রেন্ডদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মাঝে মাঝে ওর লেগ ফুল করি এটা আমার আনন্দের জন্য এটা আমার ভালো এটা আমার এটা হচ্ছে এটা আমাদের ভালোবাসার একটা ছোট সারপ্রাইজিং যে নিউজটা আপনি দিলেন আপনাদের বেবি আসলো এটা কি এভাবেই কক্সবাহ <laughs> 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 কিরে রাত বারোটায় ফোন নাই কি ব্যাপার বারোটায় চলে যাচ্ছে বারোটা দশের দিকে ফোন দিয়েছে হ্যালো আমি হ্যাঁ কী খবর 
I'm not sure about the cake near Chulas, but I got a good. I said, I can get a chut to my husband. I'm not sure about the phone. 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 I'm not I am going to go, Hey! 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 किचुकु में पति जी हेलीकॉप्टर भी तो तो क्या था शबू जब हम खुलूद एक टॉप्स पर आटा में नाम से जी मेरे का मैं चीनी मनोज है हम क्या ही था एक बार भी जी पिशान है आज तो सिर्फ ऐसे व्हाट द हेल विद केक एंड एवरीथिंग I have a lot of surprises for the first birthday. But it's like, oh, I'm used to it. I'm used to it. I'm used to it. What are you surprised? What are you surprised? Are you ready? I mean, you've been doing this for a long time. You've been doing this for a long time. No, I've been doing this for a long time. 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 I mean, I've been doing this for a long time. I've been doing this for a long time. No, I've been doing this for a long time. तीसरा पक्की कॉन्सिव करा संभव ना एवं वो ही रात का चिलो आमदें जनों सबसे आमर आमर जीवन सबसे भयंकर रात कारण भयंकर रात यही जनों ना जे अमी बाबा होते पार बोना बाबा होते पार बो की पारुने जी मर कुनो भूखे चिलो ना भयंकर रात यही जनों जे तीसरा टा जंत्रों ना मुद्दे जा चिलो एवं तीसरा जे जंत्र एक छोवीर मुद्दे जरूर कम देख संजय ना एक बार भी ताकि बुजुर्ग गर्लफ्रेंड तो शायद शाओजू की तक करा बाय ताकि बुजुर्ग ने चेस्ट कुछ रंजे एक आठ टा मानुष आना कोन प्रोजेक्ट नहीं ओके मानुष पृथ्वी तक उनकी चुका रहे शी एक्चुअली एक्ट लाइक दिस लाइक अलग तो होएगा लो रूम में चुला गया लो एक नाम � ओ अमित बुस्ती से किचु बोल चुना कि उन दौर भीतर अपने झाड़ जाते हैं ये तो अमित सुझाव करते पड़ते हैं ना फॉर मी इट वाज इंटरेबल एवं तो अकोन वो वो रात्रा कोनो में तो पारलो तार दूसरे दिन पर आएंगे कि बोलने जे तीसरा चलो हम रेडी नहीं रहे छोभी बनाई लेट्स मेक ए फिल्म ऑन दिस एवं जीवन and then प्रथमे वो एक तू एक तू ही तो सुधर चिलो जे अमर वो देरी शब प्राइवेट फालना बोल जिन्हें जुगर दाखा बोलेगी ना finally I could convince her and she joined me अमर दुजन मिले ही पूरा idea टा गॉल पोटा लेखा शुरू करी एवं गॉल पोटा जोगन लिखते शुरू करी रे कोविड इश्यू में तो कौन किंतु अमर जाई ना कोठाय बना बोलेगी गर्व किच जाई न एक दिन जाना गलत जो कॉन्सिप करें चाहे तो पूरा टाइम इस ब्लेसिंग सवाल ला रहा है एंड वो इच जो कोनो कॉन्सिप कर लो वो इच आवर हमारे गॉल्फ टूके के लो फलेर पर जा जा देखे चेन अपनी आमादे लाइफ में जा जा घुट चे वो टाइ कोनो ना कोनो फॉर्म यामरे गॉल्फ में दे रहे थे ड्रामाटाइज करो जो ना ह ये भावे आमदे गॉल पूरा चेंज हो चिलो, आमदे जीवन एर इन्फ्लुएंस है। तीसरा के ये खाने मने एकदम स्ट्रॉंग एक टा कैरेक्टर है मध्य राखार जे चिंता टा, शेट आपने दूसरा शॉटे ओके कोड़े चंद, जे प्रथमे ही शेकिन तो वो ही हेल्प टाउन आयनी, जामी माँ शुतरंग तुम्हें आमा के हेल्प टा कोड़ो, आमी आमी प्रेग्नेंट, Right. Very interesting. Yeah, Jeevan Khoi Jotil Tho. Yeah. I'm not a Biroti, but 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 I'm not a
মিডিয়া ওয়ার্ল্ডে সব সময় আমাদের সামনে নেগেটিভ জিনিসগুলো অনেক বেশি ভাইরাল হয় এবং পজিটিভ জিনিসগুলো যে অ্যাডমায়ার করা হয় তা না বিশেষ করে আপনাদেরকে কাপল হিসেবে খুব অ্যাডমায়ার করা হয় আমরা দোয়া করি আপনারা সব সময় এরকম থাকেন অবশ্যই মানে ওই যে আমাদের গুরুজনেরা বলে না চোখ না লাগুক হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিষয় নজর না লাগুক আসলে মূল কেমিস্ট্রিটা কি যে দুজন দুজন মানুষের সাথে সহ অবস্থান করা অটোবায়োগ্রাফি দেখলে বোঝা যায় যে আসলে স্যাক্রিফাইসের জায়গাটা কি কতটুকু স্পেস দিব কতটুকু স্পেস দিব না কোন বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করবো কোনটা নিয়ে ডিসকাস করব না সংসারটা এমনই হওয়া উচিত ডেফিনেটলি প্র্যাকটিক্যাল লাইফ নিয়েও যদি একটু বলেন সবচেয়ে বড় জিনিসটা বোধ হয় রেসপেক্ট এটা তিশা সবসময় বলে যে দুজন মানুষ যদি দুজন মানুষকে সত্যি রেসপেক্ট করে এবং ভালোবাসাটা আসলে কি ভালোবাসাটা হচ্ছে এই যে তুমি খারাপ থাকলে আমার আমার অশান্তি লাগবে ভালোবাসা হচ্ছে তুমি ভালো থাকলে আমার খুব ভালো লাগবে সো আমি যদি ওরটা ভাবি ও যদি আমারটা ভাবে তাহলে তো আমি আমারটা ভাবা লাগছে না ওরও ওরটা ভাবা লাগছে না একজাক্টলি এবং যখন আপনি দেখবেন যে আপনারটা আরেকজন ভাবছে পৃথিবীতে হচ্ছে সুন্দর কোনো সুন্দর কোনো টি শার্টটা বোধ হয় আমরা কিছুটা জানি বিশেষ করে ফিল্ম সাইন করেও ফিল্ম না করা এটা তো হয়েছে আপনার জীবনে এটা সেটা নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে আমি যখন আড্ডা দিব ঠিক তার আগ মুহূর্তে জানলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি পুরোপুরি একেবারে ইনঅ্যাক্টিভ জানি না ওখানে পেজ আছে কিন্তু আমার পেজ আছে সবাই আমাকে দেখতে পারবে বা আমার কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে বাট আমি কে কি করছে আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই সম্পর্কে আমি আমি প্রোফাইল মেইনটেইন করি রাইট আপনি আপনার বাচ্চাকে মা হিসেবে যে টাইমটা দিচ্ছেন समस्या আমার বাবা মারা গেছে দু হাজার তিনে তখন থেকে কিন্তু আমি আসলে আমার পড়াশোনা আমার বিয়ে আমার লাইফ আমার সব কিছু গোছানো আমার মাকে সামলানো সব কিছু আমি একাই করেছি এবং আমি যখন ব্রেক নিলাম তখন আমার মা বা সরার কিন্তু ভয় পেয়ে গেছিলো যে ক্লাস নাইন থেকে একটা মেয়ে এত কাজ করে আসছে সে কি তিন বছর চার বছরের একটা ব্রেক নিতে পারবে বাসায় বসে থেকে সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবে বাট আমার কাছে মনে হয়েছে আমি আমার চরিত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে আমি কোনটাকে ইম্পর্টেন্স দিব আগে কোনটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এই জিনিসটা আমি বুঝি সো আমার কাছে যখন মনে হয়েছে আই ক্যান টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ আ চাইল্ড সেই সময় কিন্তু আমি সরারকে বলছি যে সরার লেস টেক আ বেবি এবং আমি অনেক লাকি যে আই হ্যাভ সাচ এ ওয়ান্ডারফুল ফ্যামিলি এবং হাজব্যান্ড যারা আমাকে সব সময় সব সিদ্ধান্তে সাপোর্ট করে আসছে সো বাচ্চা হওয়ার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে না আমি এখনও কোনো কাজ নেওয়ার আগে আমি কিন্তু পঁচিশ বার চিন্তা করি যে না আমি আমার বাচ্চাকে পাঁচ সাত দিন আমাকে ছাড়া থাকা বা আমি যে সকালে যাব রাতে আসব এই গ্যাপটা বিকজ এই টাইমটা আমার জীবনে আর আসবে না কাজ আমার জীবনে আসবে আমি আমি আজকে থেকে যদি এক বছর পরও কাজ করি সেই কাজটা আমি করতে পারবো আসবে কিন্তু আমার এই বাচ্চার সময়টা বা আমার এই 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 লাইফটা যদি চলে যায় আমি আর আসলে আনতে পারবো না বা আমি আমার এই যে আমি রাতে বাসায় যেও চিন্তা করি সরার রাতে এসে কি খাবে আচ্ছা এটা খাবে কি ওটা খাবে এই সময়টা কিন্তু আসবে না বা এই চিন্তার জায়গাটা কিন্তু আসবে না সো আমার জন্য আসলে ওইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি সবসময় আমার ফ্যামিলিকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়েছি সারাদিন কাজ করে এসে সোশ্যাল মিডিয়া আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না বা ফেসবুক আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না আমার ইম্পর্টেন্ট আমার মা কি করছে ভাই কি করছে আমার ফ্রিজে কি কি খাবার আছে সরার এসে কি খাবে বা আমার বাসার যে হেল্পিং হ্যান্ডসগুলো আছে তারা সারাদিন কি করছে এবং আমার আমি এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার শ্বশুর বাড়ি বলেন বা আমার বাবার বাড়ি বলেন আমি কোনো দিন কোনো অনুষ্ঠান মিস দেইনি কেউ বলতে পারবে না যে ভাবি আমি ব্যস্ত এবং আমি ওকে কখনো এক্সপেক্ট করি না যে ও সব প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করবে অসংখ্য প্রোগ্রাম আছে ও জীবনে অ্যাটেন্ডই করেনি ওর ফ্যামিলি প্রোগ্রাম ইভেন এমন আছে আমার দেবরের বিয়ে হচ্ছে ও বাসায় যে বলে কি আজকে কি হচ্ছে এখানে আমি বলছি কাউসার অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছে ওর বিয়ে হচ্ছে জাস্ট বসো এখন বিয়ে হবে বলে কাউসা কবে আসছে আমি বলছি সব পরে বলবো বসো আই অ্যারেঞ্জ এভরিথিং সো আমার জন্য আসলে এই লাইফটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আমার শ্বশুর করতো যখন ও আঠাশ দিন শুটিং করতো মাসে মানে প্রতিদিন শুটিং করছে তার মধ্যে ওর একটা ওর একটা শি ইজ এ সুপার ওম্যান ও আই মিন শি ক্যান অর্গানাইজ থিংস লাইক এনিথিং এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আমার সম্পর্ক আসলে মানে এত ভালো ছিল মানে আমরা একেবারে ফ্রেন্ডের মতো ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ 
সামা শ্বশুর বা শাশুড়ি আমাকে ফোন দিতে আচ্ছা আমি এই দিনে মিলাদ পড়াতে চাই ওই দিন মিলাদ পড়াতে চাই তুমি কখন আসতে পারবে এই আসতে পারবা সো আমি কিন্তু শুটিং এর ফাঁকে হলে আচ্ছা ঠিক আছে আমার মিলাদে যেতে হবে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার একটা গ্যাপ নিয়ে আমাকে যে মিলাদ টাইটেন করে আসতে হবে বা যে অনুষ্ঠানটা অ্যাটেন্ড করে আসতে হবে এবং আমি সেটাই করেছি কিন্তু বিকজ আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি সব সময় আমার ফ্যামিলি स्वाभाविक এই ধরনের মেসেজ দিয়েই আসলে আমাদেরকে মেসেজের উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাওয়ার করা যে এটা কতটা খারাপ ঠিক না এবং এটা কতটা হার্ড ব্রেকিং একটা বাচ্চা তিরিশ সেকেন্ড হয়েছে মাত্র পৃথিবীতে এসছে তখনই যদি তাকে আমরা এইভাবে এর চেয়ে দুঃখের এবং বেদনার কিছু নাই এখন যিনি বলেছেন রেসিজম জিনিসটা এরকমই যে রেসিস্ট আচরণ করে সে হয়তো জানো না যে সে রেসিস্ট আচরণ রেসিজম মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাই স্বাভাবিক আর ওই যে স্বাভাবিক হিসেবে যেটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ওটাকে প্রশ্ন করার কাজই হচ্ছে আর্টের যে কাজটা আমরা লাস্ট সিনের মাধ্যমে করেছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত तीसा <laughs> 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 This guy recognized me. <laughs> no, no, like real life. Eh? Yeah, real life, eh? I was in the phone. Phone was in the phone. I was on yeah, the phone. I said, I said what? <laughs> আমাদের নির্বুদ্ধি তো আমরা দেখাবো যেমন আমরা যে ওভুলেশন কাকে বলে फादारेरिटी रनी <laughs> खुजे पाई तक हमें गल्पटार मध्य कमप्लीटली लस्ट 
আমার এই আড্ডাটা যখন আমি শুরু করি তখন মনে হচ্ছিল যে এই দুজন লিজেন্ডার সাথে আমি কি বিষয়ে কথা বলবো কিন্তু আমার শেষের দিকে এসে মনে হচ্ছে আমাদের আরো অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার আছে কোন এক কোন এক সময় আমরা আড্ডা দিব তবে আমি আমার দর্শকদেরকে একটা কথা বলবো যে আমাদের দেশে ভালো ছবি নির্মাণ হয় ডেফিনেটলি যখন এই সব গুণী নির্মাতার হাত ধরে কোনো ছবি আসে এবং সেটার যখন প্রশংসা হয় ডেফিনেটলি আপনাদের সেখানে সময় দেওয়া উচিত আপনারা দেখবেন এই ছবিটা খুব বেশি লেন্থের ছবি না আমার যতদূর মনে পড়ে এটি টু মিনিটসের ছবি কিন্তু এই বিরাশি মিনিটই আপনি অন্যরকম একটা ফ্লোর মধ্যে থাকবেন ডেফিনেটলি আপনি গেস করতে পারবেন না কোথা থেকে আপনি কোথায় যাচ্ছেন সেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে এবং ফারুখ ভাইয়ের নির্মাণ অসাধারণ নির্মাণের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আমরা অবশ্যই ছবিটা দেখব এবং দুজনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার মনে হয় যে খুব শান্তিময় একটা সময় কাটিয়েছে আমরা খুব এনজয় করছি আড্ডা অনেস্তি আই মিন फेसबुकुमैक